உலகில் அமைதி செழிக்க வேண்டும் உலக நாடுகள் சமாதானமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தன் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட ஓர் உயர்ந்த மனிதரை நாம் சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவர்தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஓராம் ஆண்டில் அமைதிக்கான முதல் நோபல் பரிசை வென்ற பிரெஞ்சு நாட்டுபரான பிரெட்ரிக் பாசி அனைத்துலக செஞ்சிலுவை சங்கத்தை தோற்றுவித்ததற்காக அதே ஆண்டில் ஹென்ரி டுனாண்டுக்கும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இருவருமே அமைதிக்காக அடித்தளம் இட்டவர்கள் என்றாலும் அவர்களின் அணுகுமுறையில் வேறுபாடு இருந்தது உலக நாடுகளிடையே போர் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாதது அத்தகைய போர்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மனிதாபிமான உதவிகள் தேவை என்ற அடிப்படையில்தான் செஞ்சிலுவை சங்கத்தை தொடங்கினார் ஹென்ரி டுனாண்ட் ஆனால் பிரெட்ரிக் பாசி ஒருபடி மேலே சென்று நாடுகளிடையே போர் ஏற்படுவதற்கான அடிப்படைகளை அடையாளம் கண்டு போர்களை அறவே ஒழித்து நாடுகளிடையே சமாதானம் நிலவ வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார் அதனால் பெரும் முயற்சி மேற்கொண்டு போரை விரும்பாத நாடுகளை ஒன்றாக அணி சேர்த்து நடுநிலை சமாதான நாடுகள் எனும் அனைத்துலக அமைப்பை உருவாக்கினார் உலக அமைதிக்காக கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளை அர்ப்பணித்த அந்த உன்னத மனிதனின் கதையை இன்று தெரிந்து கொள்வோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே பத்தாம் தேதி பாரிஸில் பிறந்தார் பிரெட்ரிக் பாசி கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய பாசி சட்டத்துறையில் பட்டம் பெற்று தனது இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் அரசாங்க சேவையில் ஓர் எழுத்தராக சேர்ந்தார் அந்த வேலை அவ்வளவு பிடிக்காமல் போனதால் பத்திரிகை நிருபராகவும் பொருளாதார கட்டுரைகள் எழுதும் எழுத்தாளராகவும் சில ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தார் பின்னர் கல்லூரி ஒன்றில் பொருளாதார விரிவுரையாளராக பணியாற்றினார் அந்த காலகட்டத்தில்தான் பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து துருக்கி ஆகிய மூன்று நாடுகள் இணைந்து ரஷ்யா மீது போர் தொடுத்தன பலத்த உயிருடர் சேதத்தை ஏற்படுத்திய அந்த கிரைமியன் போர் பாசியின் மனத்தை வெகுவாக பாதித்தது இன்னொரு உண்மையும் அவருக்கு வேதனையை உண்டாக்கியது ஒருமுறை பிரான்சில் பயங்கரமான வெள்ளம் ஏற்பட்டு பலத்த உயிருடர் சேதமும் பொருள் இழப்பும் ஏற்பட்டது அந்த வெள்ளம் விளைவித்த சேதத்தை உணர்ந்த மக்கள் அதுபோன்ற இன்னொரு வெள்ளம் ஏற்படுவதற்கு முன் அதிலிருந்து தப்ப பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றினர் ஆனால் அதே பிரெஞ்சு மக்களும் பாதிக்கப்பட்ட மற்ற நாட்டு மக்களும் கிரைமியன் போரினால் ஏற்பட்ட உயிருடல் மற்றும் பொருள் சேதங்களை பற்றி ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை போர் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என அரசும் மக்களும் கருதியதே அந்த அலட்சிய போக்குக்கு காரணம் என்று நம்பினார் பாசி இயற்கை பேரிடர்களிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள மனுக்குலம் எடுக்கும் முயற்சிகளை செயற்கை போர்களுக்கு எதிராகவும் எடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அவர் அதனால் அனைத்துலக சமாதான இயக்கம் ஒன்றை தொடங்க வேண்டும் என்ற வேட்கை அவருக்குள் எழுந்தது அப்போது அவருக்கு வயது முப்பத்து மூன்று அனைத்துலக சமாதானம் குறித்து அவர் பல பத்திரிகைகளில் பல கட்டுரைகள் எழுதினார் பொதுக்கூட்டங்களில் உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசினார் தனி அமைப்புகளுடன் மட்டுமின்றி மற்ற நாட்டு அமைச்சுக்களுடனும் தொடர்பு கொண்டு சமாதானத்திற்காக கூக்குரல் கொடுத்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சமாதான சங்கம் ஒன்றை தொடங்குவது குறித்து அவர் பாரிஸ் பத்திரிகை ஒன்றில் கட்டுரை வெளியிட்டார் பொதுமக்களிடையே அதற்கு பலத்த ஆதரவு கிடைக்கவே கடிதம் பிரசுரமான அறுபதே நாட்களில் பிரெஞ்சு சமாதான இயக்கம் என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்தார் பாசி அதன் செயலாளராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபதாம் ஆண்டு பிரான்சுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் இடையே போர் மூண்டது அந்த போரை தவிர்க்க தனது சமாதான இயக்கம் மூலம் எவ்வளவோ முயன்றார் பாசி பத்திரிகைகளில் எழுதியதோடு மட்டுமின்றி இரு நாட்டு அரச தந்திரிகளை பல முறை சந்தித்து பேச்சு நடத்தினார் ஒன்றும் பலனளிக்காமல் போர் மூண்டது அதில் கேவலம் என்ன தெரியுமா போர் கூடாது என்று நல்லெண்ணத்துடன் போராடிய பாசியையும் அவரது இயக்க உறுப்பினர்களையும் கண்டால் சுட்டு தள்ளுமாறு இரு நாட்டு வீரர்களுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது அதனால் போரின் போது பாசி தலைவரவாக இருக்க நேரிட்டது போர் முடிந்ததும் அவர் மீண்டும் தைரியமாக சமாதான பணிகளில் இறங்கினார் அந்த சமயத்தில் பிரெஞ்சு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தனது சமாதான பணியை விரிவாக்க அது நல்ல அடித்தளமாக அமைந்தது அவரது தீவிர முயற்சியால் அமெரிக்காவுக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையே சமாதான உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது அது மட்டுமல்ல மற்ற நாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் நல்ல தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டார் பாசி அவரது பெரும் முயற்சியால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு 
பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து இத்தாலி ஸ்பெயின் டென்மார்க் ஹங்கேரி பெல்ஜியம் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்று கூடி இன்டர் பார்லிமெண்டரி யூனியன் என்ற அனைத்துலக பாராளுமன்றத்தை உருவாக்கினர் அதன் மூன்று தலைவர்களில் ஒருவராக பாசி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அந்த சங்கம் நாடுகளுக்கிடையே உண்டாகும் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கும் நடுநிலை சங்கமாக இன்றும் செயல்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூறாம் ஆண்டு பல நாட்டு சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளை பாரிசில் கூட்டினார் பாசி அந்த கூட்டத்தில் சமாதானமே என்றும் நிம்மதியை தரும் எனவே ஒவ்வொருவரும் உயிர் மூச்சு உள்ளவரை சமாதானத்துக்காக போராட வேண்டும் என்று உருக்கமாக கோரிக்கை விடுத்தார் அந்த சொற்பொழிவின் விளைவாக அடுத்த ஆண்டே நிரந்தர அனைத்துலக சமாதான தலைமையகம் உருவானது உலக அமைதிக்காக கிட்டத்தட்ட அரை நூற்றாண்டை செலவழித்த பாசியை அமைதியின் தூதுவன் என்று உலகம் அழைத்தது அவர் ஏற்படுத்திய விழிப்புணர்ச்சியால் உலக நாடுகளில் பெரும்பாலானவை போர்களை தவிர்க்கும் முயற்சிகளில் இறங்க தொடங்கின அமைதிக்காக தனி மனிதனாக கூக்குரல் கொடுத்த பாசிக்கு அமைதிக்கான முதல் நோபல் பரிசை தந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டது உலகம் அப்போது அவருக்கு வயது எழுபத்து ஒன்பது அமைதி பரிசை பெற்ற அந்த தள்ளாத வயதிலும் அமைதி மீதான அவரது ஆசை தளரவில்லை அடுத்த பதினோரு ஆண்டுகள் அமைதியின் முக்கியத்துவம் பற்றி தொடர்ந்து எழுதினார் கூட்டங்களில் பேசினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தொன்னூறாவது வயதில் அந்த அமைதி புறாவின் உயிர் பிரிந்தது அவரது கொள்கையை பின்பற்றித்தான் இன்று அணிசேரா நாடுகளின் இயக்கத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் அங்கம் வகிக்கின்றன அமைதிக்காக ஒருவர் கூக்குரல் இட்டே இவ்வளவு நன்மை விளைந்திருக்கிறது என்றால் நாம் ஒவ்வொருவரும் முயன்றால் நம் உலகம் யுத்தமில்லாத பூமியாக மாறாதா என்ற கேள்விதான் பாசியின் வாழ்க்கை நமக்கு விட்டுச் சென்றிருக்கும் காணிக்கை மனுக்குல சமாதானத்திற்காக பாடுபட வேண்டும் என்ற உயரிய எண்ணமும் அதற்கான அயராத உழைப்பும் தான் ஃப்ரெட்ரிக் பாசிக்கு அமைதி என்ற வானத்தை வசப்படுத்தினர் அதே போன்ற உயரிய எண்ணமும் கடும் உழைப்பும் நமக்கு நோபல் பரிசை பெற்றுத்தராவிட்டாலும் நிச்சயம் நாம் விரும்பும் வானத்தை நமக்கு வசப்படுத்தும்